পর্যায়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখবেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সংগ্রামী সিনিয়র নায়বে আমির সংগ্রামী জননেতা মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ ফয়জুল করিম শেখ চরমনাই আসসালামাইকুমিকুমিকুমিকুমিকুমিকুমিকুমিকুমিকুমিকুমিকুমিকুমিকুমিকুমিকুমিকুমিকুমিকুমিকুমিকুমিকুমিকুমিকুমিক
এই কি ফার্স্ট এইটা কি প্রথম এর আগে তো হাজার হাজার ভার হাজার শত বার নবী আলাই সালাত ওয়াসালাম বিরুদ্ধে কটুক্তি করা হয়েছিল কোরআনের বিরুদ্ধে কটুক্তি করা হয়েছিল ইসলামের বিরুদ্ধে কটুক্তি করা হয়েছিল এটা তো প্রথম নয় আর আপনি ইনভেস্টিগেশন করার আগে তদন্ত করার আগে কিভাবে বললেন যে আইডি হ্যাক করা হয়েছে তার মানে আপনি কার পক্ষ অবলম্বন করেছেন আপনি স্ক্যানের পক্ষ অবলম্বন করেছেন আপনি মন্দিরের পক্ষ অবলম্বন করেছেন আপনি ভারতের পক্ষ অবলম্বন করেছেন আপনি এই দেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করতে চান এই দেশের মানুষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চায় না হাজার বছর পর্যন্ত এই দেশের মানুষ মিলে মিশে সবাই বসবাস করতে অভ্যস্ত আমরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চাই না কিন্তু আপনি একটা পক্ষ অবলম্বন করে এ দেশের মানুষের মধ্যে খুব সৃষ্টি করতে চান এ দেশে আল্লাহ না করে কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে আমি মনে করবে নেপথ্যে আপনি ভূমিকা পালন করেছেন অন্য কেউ এই ভূমিকা আপনার ছিল অন্য কেউ ছিল না আমি প্রাইম মিনিস্টারকে বলবো আপনার হত্যার মামলা এখনো আমরা দেখি নাই আজকে বোরহানউদ্দিনের সাতজন শহীদ হয়েছে শত মানুষ আহত অবস্থায় হসপিটালে আছে আমরা এইভাবে আর প্রতিবাদ করতে চাই না আমাদের দাবি আল্লাহ আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে কটুক্তি করলে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান করতে হবে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান করতে হবে যদি না করেন বাংলাদেশে এমন আগুন চলবে যাই আগুনকে বক্রব সকালে পানি দিও নি এমন আঙ্গুল চলবে ইনশাল্লাহ আমাদের দাবি আল্লাহ আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে কটুক্তি করার সাথে সাথে তাকে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধানে নিয়ে আসতে হবে যারা শহীদ হয়েছে শহীদদের পরিবারের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে যারা আহত অবস্থায় আছে তাদের সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা করতে হবে এবং পুলিশ বাহিনী কার ইশারায় কার ইঙ্গিতে নিরহ জনগণের গুলি চালিয়েছে তদন্ত ভিত্তিক তাদেরকে বিচার আওতা দিন আনতে হবে তাদের বিচার করতে হবে এদেশের আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ যুবলীগ যেরকম মানুষের রক্ত হয়ে আরাম পায় এ দেশে শেখ হাসিনার অধীনে প্রশাসন রক্তের মাধ্যমে আরাম পায় রক্ত খেয়ে রাখতে চায় ওদেরকে রক্ত খেতে দেওয়া যাবে না আমি প্রশাসনকে বলবো আপনার রাষ্ট্রের প্রশাসন আপনি সরকারের প্রশাসন না আপনি রাষ্ট্রের অধীনে আছেন সরকার আপনাকে যা বলবে সেইটা মানতে আপনি বাধ্য না যদি সরকার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আপনাকে কোনো কমন করে তাহলে সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো কমান মানতে আপনি বাধ্য না আপনি রাষ্ট্রের কর্মচারী কোন দল কোন গোষ্ঠী কোন ব্যক্তির কর্মচারী না কাজে রাষ্ট্রের জনগণের উপর আপনার গুলি চালাবার কে অধিকার দিয়েছে এই সাহস কে দিয়েছে আমার জানা মতে হাজারো আলেমদেরকে হাজারো মুসলমানদেরকে এই ফেক ডিস্ট্রাস্টকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন আগে নারায়ণগঞ্জে আমাদের আলেমকে এই র্যাপ নিয়ে তাকেও জঙ্গির মধ্যে ঢুকাই দিছে স্ট্যাটাস দেয় নাই নাকি বলছে তুমি অমুকের সাথে শেয়ার করছো অমুক করছো তমুক করছো এরকম হাজারো আলেমদেরকে ফাজাইল আমল কিতাব নাকি জঙ্গি কিতাব হাজারে সদাকাত কিতাব নাকি জঙ্গি কিতাব যেখানে ইসলামিক কোনো কিতাব পাওয়া যায় সেই কিতাবকে জঙ্গি কিতাব বলে তাদেরকে আইএস এর মধ্যে জিএমপির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় অথচ এই দেশে হেফজুদ তাওহিদ নামে ওই বাইজিদ খান পন্ডিত এক নাস্তিকতাবাদী সংগঠন চলতেছে তার বিরুদ্ধে সরকার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না আজকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কোনো সন্ত্রাস সন্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতেছে না কাজে আমি সরকারকে বলবো অবিলম্বের বিচার করেন যদি বিচার না করেন জনগণ যদি আইন হাতে তুলে নেয় তখন কিন্তু আপনি কোনো অবস্থা দিয়ে রক্ষা করতে পারবেন না আপনার গদি চলে যাবে কাজে আসুন আজকে আগামী শুক্রবার আগামী শুক্রবার জুমার পরে বাংলাদেশের সমস্ত জেলাতে বিক্ষোভ মিছিল হবে ইনশা আল্লাহ আর প্রত্যেক মসজিদে মসজিদে জুমার পরে দোয়া হবে ইনশা আল্লাহ শহীদদের জন্য আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই প্রতিবাদ করা তৌফিক দান করে